Speaker Fury, party leaders, honourable parliamentarians, distinguished guests, mesdames et messieurs, welcome to this extraordinary event, a joint address to Parliament by His Excellency Vladimir Zelensky, President of Ukraine. I thank all those who have made it possible for us to hear from President Zelensky today, whether here in the chamber or by video link. J'invite maintenant le Premier ministre à nous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre. Thank you, Mr. Speaker. Chers parlementaires, amis et collègues, bonjour et merci d'être ici aujourd'hui pour accueillir un dirigeant courageux et exceptionnel. President Zelensky, on behalf of parliamentarians and on behalf of all Canadians, it is an honour to welcome you to our House. Mr. President, Volodymyr, you are a friend. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. Our people share deep historical ties. In the early 20th century, a massive wave of Ukrainian immigrants came to Canada. Many of them settled in the Canadian prairies. They worked the land. They built churches distinguished by their beautiful spires. And they helped shape Canada in significant ways. Notre pays compte aujourd'hui 1.4 million de Canadiens d'origine ukrainienne, ce qui constitue la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde que ce soit en tant qu'agriculteur, scientifique, leader communautaire, athlète ou travailleur de première ligne, les Canadiens d'origine ukrainienne continuent d'apporter une immense contribution à notre pays. Mais l'amitié entre le Canada et l'Ukraine ne repose pas seulement sur cette histoire commune, elle repose aussi sur nos valeurs communes. Volodymyr, in the years I've known you, I've always thought of you as a champion for democracy. And now, democracies around the world are lucky to have you as our champion. Your courage and the courage of your people inspires us all. You're defending the right of Ukrainians to choose their own future. And in doing so, you're defending the values that form the pillars of all free democratic countries. Freedom, human rights, justice, truth, international order. These are the values you're risking your life for as you fight for Ukraine and Ukrainians. Beyond that, you're inspiring democracies and democratic leaders around the world to be more courageous, more united, and to fight harder for what we believe in. You remind us that friends are always stronger together. With allies and partners, we're imposing crippling sanctions to make sure Putin and his enablers in Russia and Belarus are held accountable. Today, in line with our European Union partners, I can announce that we have imposed severe sanctions on 15 new Russian officials, including government and military elites who are complicit in this illegal war. Le Canada va continuer de soutenir l'Ukraine en lui fournissant de l'équipement militaire ainsi que de l'aide financière et humanitaire. Et on va être là pour aider à rebâtir une fois que l'agresseur sera repoussé. In Canada, we like 
to root for the underdog. We believe that when a cause is just and right, it will always prevail, no matter the size of the opponent. But this doesn't mean it'll be easy. Ukrainians are already paying incalculable human costs. This illegal and unnecessary war is a grave mistake, and Putin must stop it now. Le mépris flagrant de Vladimir Poutine pour la vie humaine est absolument inacceptable. Le Canada continue d'exiger que la Russie cesse de cibler les civils et mette fin à cette guerre injustifiable. Ukrainians are standing up to authoritarianism. And as parliamentarians united in this House today, and all Canadians, we stand with you. As friends, you can count on our unwavering and steadfast support. And now, it is my great privilege to introduce to you all the President of Ukraine, our friend, Volodymyr Zelensky. Панове спікери, пане прем'єр-міністре, дорогі Джастіни, члени уряду, члени парламенту, присутні гості, дорогі друзі. Перш ніж почати, я хочу, щоб ви зрозуміли мої відчуття, відчуття українців. Настільки, наскільки це можливо, відчуття протягом цих 20 днів. 20 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації після 8 років війни на Донбасі. Просто уявіть. Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіна, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту Просто уяви, аеропорту Отави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни, території Канади, крилаті ракети, ще до світанку. І твої діти обіймають тебе і запитують, що сталося, батько, а ти вже отримаєш перші звіти про те, які об'єкти розбиті в твоїй державі, розбиті ракетами Російської Федерації. І ти знаєш, скільки і де вже загинули люди. Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити це дітям, пояснити їм, що почалася повномасштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона на знищення вашої держави. Про яку ви знаєте, що вона на підкорення вашого народу. Другий день. І ви отримуєте повідомлення про колони бронетехніки. Тисячі, тисячі, які заходять на вашу землю. Спочатку заходять маленькі міста, містечка, потім більші. Вони хочуть їх усі заблокувати і блокують. Вони підходять до Едмонтону, уявіть собі, і б'ють артилерію просто по житловим кварталам, просто по людям, по живим людям. Палюють школи. Підривають дитячі садочки, як і у нас, в наших містах, в Сумо, як в нашій Охтирці. Вони блокують Ванкувер і тривають в облозі сотні тисяч людей. Просто уявіть на секунду, які залишаються в цьому місці, як в нашому Маріуполі. І вже другий тиждень під обстрілами, без електрики повністю, без зв'язку. 
без всього, майже без їжі, точно без води, у подвалах. Джастіне, шановні присутні, панове, уявіть, що значить кожного дня чути доповідь про загиблих дітей. Так, ви президент або керівник уряду, але ви просто про це чуєте, про загиблих дітей. І загиблих стає все більше і більше. 97 убитих дітей на сьогоднішній рану. Знаменита CN Tower у Торонто. Скільки російських ракет вистачить, щоб її зруйнувати? Повірте, я всім вам цього не бажаю, але ми щодня передбачаємо, скільки ще ракет можуть ударити по нашим телевежам. А вони б'ють по них одна за одною. Наша площа свободи у Харкові, ваша Чорчилл Сквер в Едмонтоні. Уявіть російські ракети, які б'ють в її серце. Наш Бабин Яр, місце поховання жертв Голокосту. Росіяни не, зупиня... не зупинялись при бомбардуванні навіть цієї землі. А що з національним монументом Голокосту в Отаві? Чим витримає він удар трьох чи п'яти ракет? Так було у нас, авіабомби. Ще хвилину назад там були живі люди, там була сім'я. Сім'я, яка прийшла просто туди. Вони були живі, а тепер ви розумієте. І ніч. А потім страшна ніч. І так кожну з цих 20, коли російські військові стріляють з танків по, по житловим масивам. Танки по Запорізькій атомної станції прямою наводкою, коли там почалася пожежа. Чи можете ви уявити таке з вашою станцією Брю Стейшн в Антаріо? І щоб ви відчули, якби побачили, як ваш прапор в кожному місці, де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі знімають, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви Зрозуміли мене, і ви це відчули. Відчували те, що і ми. Відчували, як ми хочемо жити, і як ми хочемо перемогти. Перемогти заради життя. Я хочу, щоб ви відчули, що це таке, коли телефонуєш друзям і кажеш, закрити небо, зупиніть. Важливо як інтерес, щоб ви відчули, зупиніть це, зупиніть бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? У відповідь ти чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми, нашим партнерам. А у відповідь ось-ось, вже скоро, трішки піднімаємо. А хто шукає причини? Головне, кажуть про ескалацію, хоча куди вже більше. Кажуть, що Україна зараз не в НАТО, хоча двері відкриті. Але для кого ці двері і куди вони ведуть? Якщо нам відповідають, що нас не візьмуть, війна завжди проявляє усе, на що здатні люди, хто сильний, хто слабкий, хто мудрий, а хто не бачить очевидного, хто чесний, хто лицемір. І ми все це бачили, і ми все це зрозуміли. За 20 днів і 8 років. Я впевнений, що і ви все побачили, панове спікери, пане прем'єр-міністре, члени уряду, члени парламенту, дорогі друзі. Канада завжди була, є і, я впевнений, буде нашим надійним партнером. Партнером нашої землі, нашого народу, України, кожної нашої сім'ї. Ви прийшли нам до допомогу. Одразу, коли ми цього попросили, ви надаєте нам зброю, іншу підтримку, якою ми потребуємо зараз. Ви ввели санкції проти Росії дійсно моральні, дійсно серйозні. Проте ми ж бачимо з вами, що війна, на жаль, продовжується, що російські війська не виходять з нашої землі. Ви бачите, що наші міста і Харков, Маріуполь і багато інших не захищені так само, як і ваш Едмонд. 
Ванкувер, що Київ зазнає ракетних ударів, як Чернігів, Житомир, Івано-Франків та ще десятки-десятки наших українських міст. Чи вчора дуже мирних, спокійних міст. Це означає, що потрібно робити більше і значно для миру, для того, щоб зупинити Росію. Нам всім треба більше робити, щоб захистити Україну і захистити Європу від цього тотального зла, яке знищує все – меморіали, церкви, школи, лікарні, житлові квартали і всі наші підприємства. Вони вбили 97 дітей. Ми не просимо багато, ми просимо справедливості, ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти і захистити наше життя, життя всього світу. Канада вже проявляє необхідне лідерство, вже робить першу те, до чого згодом приходять інші країни, але ми потребуємо більше вашого лідерства і просимо вас більше участі саме від вас. Джастіне, усі друзі. Усі друзі нашої країни, України, усі друзі правди. Ви розумієте, наскільки важливо для нас захистити наше небо від цих ракет і від російських літаків. Ви можете на це вплинути, мені так здається. Ви здатні змусити ще більше компаній піти геть з російського ринку, щоб там не було жодного долара на війну. Якщо вони залишаються в Росії, спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді. Хай буде так. І це дасть нам мир. Ви знаєте, мабуть, краще, ніж багато хто у світі, що цей напад Росії – це намагання знищити нас, знищити український народ. І ніщо інше. І це головна мета їх. Це війна проти народу. Саме проти нашого народу. Це війна, щоб зруйнувати усе, що робить українців українцями. Проти нашого майбутнього, проти нашого характеру, проти нашої волі, усього того, що ви, канадійці, дуже, дуже добре знаєте, дуже добре відчуваєте. Тому я прошу вас, не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь у допомозі Україні, у лідерстві та у намаганнях повернути мир на нашу мирну землю. І я вірю, я знаю, що вам це під силу, що з Канадою наша антивоєнна коаліція, яку ми зміцнюємо, точно дасть результат. Я хочу окремо звернутися до нашої української діаспори, дуже великої, до усіх українців Канади. Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви є частиною історії України, живої історії України. Та пам'ятайте, будь ласка, це живої, живої. Бо ми хочемо жити і прагнемо миру. Я вдячний вам за підтримку кожному з присутніх в цій залі, парламенту, кожному громадянину Канади. Я вдячний тобі, Джастін. Я вдячний від імені усього українського народу. Я впевнений, ми разом, але тільки разом всіх переможемо, всіх ворогів. Слава Україні! Дякую Канаді!
Thank you, Mr. President. I now invite the Honourable George Fury, Speaker of the Senate, to say a few words. President Zelensky, Prime Minister Trudeau, Chief Justice Van Heer, Speaker Rota, fellow parliamentarians, distinguished guests, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de vous remercier, remercier pour vos paroles très puissantes et très inspirantes. On behalf of all senators, members of the House of Commons, and indeed, on behalf of all Canadians, it is my honour and privilege to thank you for your very powerful and inspiring words today. Please know, Mr. President, that Canadians stand with you. We know what is at stake. You are battling for your people, for your country, and for all of us who believe in peace and democracy, in truth and justice. For all of us who stand against tyranny, lies, and the horrific war crimes that have been committed against the Ukrainian people. There is a word in the Bible, one word, that expresses so much of the courage that you, Mr. President, and your fellow Ukrainians are showing the world. In the original Hebrew, the word is hineni. Literally, it means, here I stand. It, it was said by the great Old Testament leaders when called upon to lead their people. It is a statement of stepping up to leadership in the face of overwhelming odds. It is clearly what you are saying, Mr. President, by your actions and what all Ukrainians are saying in this terrible time of crisis. The world is witnessing a Ukraine united more than ever in common cause to secure its place among the family of nations. As Prime Minister Trudeau has made clear by his words and actions, Canada stands with you. I know I speak on behalf of all Canadians when I express our admiration for the leadership and courage you have demonstrated as the Ukrainian people struggle to repel a brutal and illegal invasion. You have shown the world that Ukraine will not cower, will not falter, and will not be defeated. The heart and soul of Ukraine are strong. Canada recognizes your fortitude, your resilience, and your strength of purpose. Canada stands with Ukraine and her many allies in the pursuit of a swift and peaceful resolution to this conflict. This resolve rests upon our shared commitment to democracy, to human rights, and to the sovereign equality of all nations. For Canadians, Ukraine is permanently woven into the fabric of our culture. Ukraine, simply put, is family. Mr. President, to you and the people of Ukraine, please be assured of our solidarity in the days and weeks ahead. Merci, Monsieur le Président, pour votre grande force et votre courage. We thank you once again for your courage and determination in the face of this horrific onslaught and for your inspiring words to Canada and indeed to the world today. Slava Ukraini. Thank you, Speaker Fury. Monsieur le Président, la plupart d'entre nous ne pouvons qu'imaginer les difficultés, la douleur, la peur que le peuple ukrainien endure alors que sa nation est attaquée et que son existence même est menacée. The extraordinary courage and defiance that Ukrainians are demonstrating in defending their country and their way of life is an example 
to all freedom-loving people. And it is clear that many, are, that many of our fellow citizens are drawing strength from your own determination to repel the invaders and protect your homeland. You are not just the president anymore. You have proven to be a great leader of your nation. As Ukraine continues to fight for its freedom, please know that you are not alone and that you will not be left behind. We will be there with you. We may be distant cousins in terms of geography, but Ukraine is woven into the very fabric of Canadian society thanks to, to more than a million Canadians of Ukrainian descent. In an interview you gave two years ago, you said, and I quote, we must remember the heroes of today, heroes of the arts, heroes of literature, simply heroes of Ukraine. Why don't we use their names, the names of the heroes that today unite Ukraine? To the people of Ukraine, to your friends in Canada, and around the world, you, Vladimir Zelensky, are one of those heroes. Heroyam Slava. Au nom de tous les parlementaires, merci de vous être adressé au peuple canadien et de nous avoir montré le vrai sens du courage, de la liberté et du patriotisme. Puissions-nous nous montrer dignes de l'amitié entre notre peuple et nos pays? Slava Ukraini. Merci. Merci. Thank you. Jakuyu. I now invite the Honorable Candace Bergen, interim leader of the official opposition, to address us. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to begin by first and foremost stating on behalf of my Conservative caucus our complete admiration and respect for the people and the nation of Ukraine. And to President Zelensky, let me express to you how much I admire your courage and your sacrificial leadership at this critical time in Ukraine's history. The kind of leadership that you are showing, sir, is very rare and it serves as an inspiration to all of us who are elected. You are the leader of Ukraine for such a time as this, and we remain indebted to you. Monsieur le Président Zelensky, merci pour votre leadership dans cette camp contre votre pays et votre défense de la démocratie. L'opposition officielle est au côté de l'Ukraine. C'est notre devoir. Nous serons également présents après ces conflits pour vous aider à reconstruire l'Ukraine. Votre courage nous inspire. The images that we are seeing from Ukraine, as you described them, President, are heartbreaking and painful. Families huddled in bomb shelters, the ruins of a children's hospital and a maternity ward, the elderly, elderly who are trying to find their way to safety, but there is also inspiration as we watch ordinary people, men and women of all ages, defending their homeland. We are witnesses to the strength and the defiance of Ukrainians standing up for their freedom, their independence and their sovereignty. Ukrainians aren't just fighting to defend themselves. Let's be very clear. They are defending all of Europe because Putin's brutal attack on Ukraine is an attack on all of us. That's the lesson history has taught us and one we cannot ignore. And, and it is why we must help the people of Ukraine in every way possible. Canada has the largest number of people of Ukraine descent outside of Ukraine and Russia. For a century, they have enriched our communities and our culture, our, our culture, especially in the Canadian prairies, which is where I am from. Canada, and Manitoba in particular, share ties with Ukraine that cannot be broken. And now, almost 1.4 million Ukrainian Canadians are watching what is happening. Their hearts and their souls are reaching out, 
hoping, praying for the nation and the people of their forebears. This war of naked aggression has revealed Vladimir Putin for what he really is, a warmonger and a violent predator with no regard for human life and suffering. He has crossed lines that after two world wars we thought would never be crossed, and he's shaken the rule-based order that has kept millions safe since 1945. Every day he tells the world lies, and then he proceeds to kill innocent and vulnerable Ukrainians, including women and children. And while on his rampage, he continues to threaten the world, saying if he doesn't get his way, he will use the worst extremes possible. It's sickening to watch. Putin must be brought to justice. He must be held to account for his crimes against humanity at the International Criminal Court at The Hague. This is not just a war against Ukraine, it is a war against the free democratic world. We must stand with Ukraine. It is not a choice, it is a moral duty. Canada was the first country to recognize Ukraine's independence from the Soviet Union. Now it's time to honour that legacy. We must do more, together with our allies, to secure Ukraine's airspace. We need to protect protect at a minimum the airspace over the humanitarian corridors so that Ukrainians can seek safe passage away from the war zones and to allow humanitarian relief to reach those areas under siege. Canada must do whatever it can to cut through any red tape and welcome Ukrainians who are fleeing, although we all know that what Ukrainians want most is to be able to live in their home nation free, sovereign and peaceful. President Zelensky. I want to reassure you that Canada will be a safe haven for Ukraine citizens who choose to come here until the battle is over. While they are in Canada, we will cherish them, care for them, provide for them purpose and hope, and when it is time, they will return to their beloved Ukraine and their families. This is our pledge to you. Let me conclude by saying simply, Canadians support you today as you face Putin and his reckless empire building. Conservatives stand shoulder to shoulder with Ukraine and we will continue to support you when this terrible conflict finally ends and you rebuild your homes and communities. Your courage and faith and your fortitude in the face of adversity are an inspiration to all of us. Slava Ukraini, glory to Ukraine, glory to the heroes. Keep fighting, keep believing, keep hoping. Thank you. Thank you, Ms. Bergen. J'invite maintenant le chef du Bloc québécois, Monsieur Yves François Blanchet. À nous adresser la parole. Merci, M. le Président. Estimés collègues, M. le Président, et surtout, M. le Président, il m'est difficile aujourd'hui de m'exprimer en de simples mots qui ne peuvent pas porter ou exprimer toute la tristesse, toute l'indignation, toute la colère que suscite la guerre sale infligée à votre grande nation, à votre grand peuple. Il m'est difficile d'admettre une certaine impuissance aussi, une impuissance à faire beaucoup plus qu'exprimer notre compassion, notre désir, qui n'est que l'ombre du vôtre, de nous réveiller tous de ce cauchemar qui habite nos écrans au quotidien. Bien sûr, la nation québécoise, je crois pouvoir le dire, la nation québécoise est massivement derrière vous, derrière votre peuple. Bien sûr, 
nous avons demandé et soutenons que le Canada agisse de la seule façon valable en concertation avec les pays libres du monde et avec les grandes organisations internationales, tant économiques que militaires qu'humanitaires. Bien sûr, nous appelons aussi à des sanctions économiques toujours plus sévères, afin que ce soit de l'intérieur même de la Russie et par la négociation équilibrée que vienne la fin de cette agression insensée. Nous insistons auprès du gouvernement canadien pour que soient allégés les obstacles à l'accueil de réfugiés d'origine ukrainienne. Tant du Québec que du Canada, il y a des gens, il y a des familles, il y a des ressortissants qui veulent accueillir ces réfugiés. Il faut aussi que soit mise en place une navette humanitaire entre votre territoire et les nôtres. C'est avec désarroi que nous entendons aussi votre appel pour davantage d'armes. Vous y avez droit, vous en avez besoin. La nation québécoise est pacifique, la nation ukrainienne est pacifique. Mais je suis convaincu que c'est à contre-cœur aussi que vous sollicitez ces armes. Vos gens ont le droit de défendre ceux qu'ils aiment. Ils ont le droit de défendre cette terre qui est la leur. Alors oui, Monsieur le Président, qu'on arme les Ukrainiens vite et plus. Bravo. Monsieur le Président, tout ça reste trop peu. Trop peu à chaque fois que meurt un homme, une femme, un enfant, chaque fois qu'un hôpital, une garderie, une école, un parc ou une seule fleur sont détruits. Chaque fois, Monsieur le Président, chaque fois, nous crie qu'on en a fait trop peu et que dans une certaine mesure, on l'a fait trop tard. Je me plais à croire, Monsieur le Président, qu'il faut distinguer les peuples de ceux qui les dirigent. Je me plais à croire que le peuple, le peuple russe est la première victime du dictateur du Kremlin. Mais il y a des chefs, des meneurs, des dirigeants qui parlent bel et bien pour leur peuple. Il ne fait aucun doute que vous en êtes un. Vous avez su retourner une des pires armes de l'ennemi contre lui-même, la puissante, la vicieuse, la mesquine machine de Dupris et de désinformation du Kremlin a voulu imposer le récit mensonger d'une histoire réécrite par le dictateur, à son seul profit, au profit de sa seule gloire personnelle. Vous avez au contraire, par la simplicité, par la franchise, par le courage, vous avez forcé la main du monde entier. Vous avez maintenu sur votre peuple le regard de la planète. Et ce faisant, vous avez su. Et vous devez encore insister pour davantage obtenir une aide qui, peut-être autrement, vous aurait échappé. Vous voyez, Monsieur le Président, ce que nous ne pouvons pas faire est ce qu'il y a de plus cruel. Vivre cette guerre ignoble dans des sous-sols sombres, secoués par le tremblement des bombes, lâchés sur vos villes et vos villages. Craindre pour ceux que vous aimez. Douter du futur. Appréhender une reconstruction qui durera au moins une génération. Avoir peur. Contre la peur au ventre des enfants de l'Ukraine, nous ne pouvons que trop peu. Je vous prie de nous en excuser. Votre ennemi, Monsieur le Président, n'a ni le cœur, ni le courage, ni la force, ni la dignité de vaincre la bravoure du peuple ukrainien. Monsieur le Président Zelensky, vous vaincrez. La liberté vous sera rendue. Et à sa modeste mesure, le Québec célébrera avec l'Ukraine. Merci. Bravo.
Merci, Monsieur Blanchet. I now invite the leader of the New Democratic Party, Mr. Jagmeet Singh, to speak to us. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank President Zelensky. We heard his words today. We want to thank him for his courage, his inspiration, his resilience. We want to thank the people of Ukraine for their courage and their resilience. He asked us to imagine what it's like to wake up four in the morning to bombing. He asked us to imagine what it's like to explain to his to children. What does it mean? What is going on? Why are we being bombed? Why are we being attacked? He asked us to imagine what it would be like to lose 97 children to a war. He asked us to imagine if major cities in our country, major cities and major places that we think about, think about Montreal and Ottawa, our capital city, Toronto, Vancouver. He asked us to imagine what it would be like if tanks rolled into these cities. What would it be like to see bombs fall on our homes and our cities and our communities, on schools, on hospitals? He asked us to imagine that, and frankly, we can't imagine that. Sitting in Canada, it is unimaginable. But we've seen the horrors unfolding in Ukraine. We've heard the words of President Zelensky. We have spoken with Ukrainian Canadians who share with us the pain that they're experiencing right now, not knowing if their loved ones are going to survive the night. We've heard from families that call constantly asking, are you okay? Are you still alive? It is unimaginable for us. And he asked us, imagine what it's like and please help. He asked for more help. He acknowledged that so far Canada has been a strong ally, but he asked for more help. And we must answer that call. Canadians stand with Ukraine and will answer that call to provide as much help as possible in this time. Canadians want to do more, and we heard from President Zelensky that sanctions are important, and we want to increase that. We know that one of the most important things we can do, we know that Putin does not care. President Putin does not care about the people. He does not care about his country, but he does care about his wealth. And we know the way to attack Putin, the way to make sure that he feels the pressure of the sanctions is to target him where it counts, and that is to target the wealth that is held by his allies and oligarchs. And so we are on that path, and we need to continue to apply the most severe of sanctions possible to target specifically President Putin and his wealth. And we know that we can provide humanitarian help. Canada has done its part and needs to continue to do that. We need to welcome Ukrainians that are fleeing this crisis, that are seeking refuge. We need to provide humanitarian help on the ground. We need to continue to provide that support. President Zelensky a demandé si on peut imaginer l'horreur de cette guerre. Il a demandé si on peut imaginer la même guerre se reproduise ici au Canada. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ici. Et il a demandé qu'on augmente l'aide. Et nous devons augmenter l'aide à l'Ukraine. Nous devons augmenter les sanctions. Nous devons répondre à les besoins des Ukrainiens. Et on veut. Et, et on va le faire. I think about the words that we've heard from President Zelensky, the speeches that he's given, and I think about the moments of courage that we've seen reported from everyday Ukrainians standing up to this violence, standing up to this flagrant aggression of, of President Putin, something that we clearly and firmly denounce. When we see in those moments, we see incredible courage. I, I struggle to find the words to describe it. And I think about something my mom always taught me, this phrase in Punjabi, it's Chardi Kala. And I always misunderstood what it meant. She says it means rising spirits. And she always said it's rising spirits in the face of difficult odds. And I can't think a moment to describe the courage of Ukrainians, the courage of President Zelensky. I can't think of a, a more fitting moment to describe that as Chardi Kala, 
as rising spirits, as a defiant optimism in the face of one of the largest armies in the world, Ukrainians are saying we will not back down, we will not give up, and we are so incredibly inspired by them for their fight for democracy, for their fight for freedom, and we stand in full solidarity. We wish their Chardikla, their rising spirits, their defiant optimism to continue, and we will be with you every step of the way. Thank you. Thank you, Mr. Singh. I now invite the House Leader of the Green Party, Ms. Elizabeth May, to say a few words. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président Zelensky. Quel honneur pour moi de prendre la parole en ce moment extraordinaire, historique. Et pour tous mes, mes chers collègues ici, nous sommes unis. Comme un vert ici au Canada, nous sommes partis d'une grande famille verte partout au monde. Il y a 80 pays du monde. Il y a quelques journées, j'ai reçu cette lettre envoyée par le président du Parti vert d'Ukraine, Vitaly Kononov. Et je cite, « Dear green friends, we are writing to you from bomb shelters from our home Ukraine, which is mercilessly attacked and bombarded by Russian forces since that fateful day, February 24, 2022. Ukrainians are indiscriminately hit. Collateral damage amounts to total destruction of cities, many civil and social infrastructures that have no relevance to the military are destroyed. Thousands of civilians dead and injured. Millions are fleeing their homes. Ukrainian army and civil defense volunteers have taken up arms and are fighting for the survival of Ukraine. They are successful to a great extent, but missile and bomb attacks by air are causing greatest damage. We are helpless. We have no weapons to counter air attacks. We appeal to you for support. Please urge your governments to help protect our sky by having a no-fly zone. For the sake of world peace and security, for democracy and resolution of conflicts, through peaceful means and a rules-based world order, please help Ukraine. Now, it broke my heart to write our dear colleague in Ukraine that all elected Greens around the world have come to the same conclusion, that a no-fly zone will risk a wider war and even a nuclear war. We know these reasons are solid, even though they ring hollow. But we must use every tool, and I fear that the tools we have in front of us are inadequate to the task. President Zelensky, we do not want to let you down. We fear that we may inevitably let you down, but we will find every tool we can find. And where there aren't adequate tools, by God, let's invent them. In 1956, in the Suez Crisis, In the crisis in Suez in 1956, not yet Prime Minister, but Lester B. Pearson, a Canadian. We are, we love ourselves here in Canada, we do, but we are an insignificant country in the massive geopolitics of superpowers, but we sometimes get good ideas. Lester B. Pearson invented UN peacekeepers. We need to invent something now that's effective to stop the war, to stop Putin, to save Ukraine. We have to use every single idea, every single sinew, every muscle. We must not relent for one single second. We have seen illegal wars. I've lived long enough to see many w illegal wars based on lies in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq. Too many innocent lives lost, and now never again. Not one more Ukrainian child. Please, God, stop the bombs. Please, let's have a ceasefire. Please leave a pathway for Vladimir Putin to make it to a negotiating table and find a peace. How do we stop lies? We stop them with the truth. And the truth is the courage of the Ukrainian people. The truth is the courage and the unexpected reality of you, President Zelensky. An honest to God Democrat a human being, a mensch, 
a man of such moral courage that the world is inspired. But we must not let you down, because God knows you won't let us down. We must do more. We know this. You are, as our Prime Minister just said, a champion of democracy. May we be worthy to stand by you. May we find the ways that make it meaningful that we stand with you. Not one more lost life, please, God. Not one more mother in Russia who weeps for a lost son in an immoral and illegal war. Thank the brave Russians who face jail just to go on the streets and say, stop the bombing, no more war. And I close, I close with this, President Zelensky, what I want, what I pray, and I pray for you constantly and for Ukraine. What I want is that you come here in person, that we invite you and we see you here, president of a country at peace, of a free, democratic, and victorious Ukraine. Please come here so that we can hope that in your eyes we remain worthy to be called your friend. Thank you. Thank you, Ms. May. J'aimerais remercier encore une fois Son Excellence, le Président Zelensky, de nous avoir adressé la parole. Je sais que nous nous souviendrons longtemps de cet homme exceptionnel. I would also like to thank all parliamentarians and all our distinguished guests for having attended, either in person or by video link. This historic joint address to Parliament will continue to be that, a historic event. Merci. Thank you. Yakuku. Thank you.